Gunners Info Channel subscribe now kabisa 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 ilikuwa ilikuwa ni ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani tulifunga ndoa wa mwezi wa Ramadhani ndio mm. ilikuwa Kiislamu kabisa leo ni Muislamu ama ama ulibadilishwa ni Muislamu naitwa Haji Haji Mwalimu Haji Mwalimu yeah. mm. Na ile ilikuwa ni kwa sababu ya ile pressure pressure ya Ramadhani ama ni kwa sababu ya mliamua kabisa. Ah uh, si kwa sababu ya pressure ya Ramadhani mm. ni kwa sababu ya tuliamua na tuliapangilia kwa muda mm. na vile vile ilifikia kipindi ilikuwa ni lazima ni lazima tu, tuombe na radhi za Mwenyezi Mungu kwa sababu mm. kila kitu kilikuwa sawa kasolo iko tu. Yaani ni idhini yenu tu kwa Mungu eh, yani sisi tulikuwa tuko tayari lakini mahusiano tulikuwa tuko nayo yalikuwa si ya kindoa na kulikuwa hakuna sababu tena ya kwa nini hatoko kwenye ndoa ndio maana ilipofika wakati tuka, tukaita ndugu kidogo tukatia suna pale haikuwa ile ya sifa ile ya vile hapana hapana ndoa ya siri tunasema si, si, eh, ya siri tumefanya tume okay. tupata kumridhisha Mwenyezi Mungu wetu na vile vile haya mambo mengine ambayo mbwe yapo kwa hiyo tukiwa tayari tutalika kila mtu tutasherekea kwa pamoja lakini kikubwa ilikuwa kwanza razi za Mwenyezi Mungu. Mm. Yeah. Kwa hiyo bro sasa hivi Ramadhani kija wewe una, unapiga futari ya kihalali kabisa. Mwaka wa tatu huu itakuwa. <laughs> <laughs> kabisa. Kabla ya ndoa maisha hivi yalikuwaaje ile mwezi wa Ramadhani kwanza? Mwezi mtukufu ulikuwaaje kabla ya Ramadhani? Ah, ilikuwa kawaida kwa sababu tulikuwa mm. tuishi pamoja. Tulikuwa tuko mbali mbali. Mm. Ilikuwa kwetu ya kwa iko kwao. Kwa unajua mahusiano yanavyokuwa watu wakiwa wako mbali. Nazungumzia maisha ya kutakiwa kama vile unavyotakiwa uishi kwenye mwezi mtukufu mm. ile kufunga zile nini nini kabla ya ndoa. Wewe labda mm. futari ulikuwa unakula mitaani ama ulikuwa unakula nyumbani zile ulikuwaaje? Ah mimi inategemea na azana imenikutia watu lakini mara nyingi huaga <laughs> anakula nyumbani nyumbani kwa sababu anasema azana inapolia ni lazima ufungulie mm, upige kwa sababu eh, kwa hiyo chochote kitakachokuwepo hapo itabidi tu uanze nacho lakini, lakini ushaye kupiga kwa mama mtilie eh azana ile kukuta eh sana tu kabisa tena inakuwa unajua ikifika ule mwezi yani kila kitu kinakuwa yani kijamaa ki, ki zaidi mm, kiudugu mm. kwa hiyo ina, ina kuwa, kuna flavor yake pia kula mm. maeneo hayo mm. yeah Okay. Mwanzo wewe siku tatu unafutari njia ni ukakuwa cha upite. Ni kweli, ni kweli. Ile karibu ile jamani lazima hata uji hata chai. Kwa jamani mwezi kama vivi uendelee tu. Sana 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 sana. Sawa bwana. Leo wewe ni una una unaimba lakini vile vile una rap. Yeah. Yupi ni mkali sana? Leo yupi wa kurapa ama wa kuimba? Nashukuru sana kwa swali lako hilo. Umeniuliza swali muhimu sana. Na jibu lake liko hivi. Leo my stereo ni msanii anayependa mziki kutoka yuko mdogo. Katika kupenda kwake mziki akokuwa na aina moja tu. Kulikuwa na aina nyingi za mziki mzuri ambao una, unasikilizika vizuri kwa kila mtu ama kwangu mimi utakavyo sound ajalishi ni aina gani ya mziki. Hiyo ikanifanya mimi ku create characters tofauti tofauti kwenye kichwa changu kumaanisha kwamba kuna leo ataimba utamsikia anaimba R&B kuna leo utamsikia na rap rap that trap kuna leo utamsikia anaimba hip hop kuna leo utamsikia anaimba mdwara kuna leo utamsikia anaimba labda singeli bongo flavor kikubwa ni kwamba kinacho kinachohitajika hapa ni kunipa nafasi ya kuonyesha nilichokuepo nacho hicho ndio kikubwa kwa sababu naamini katika kila characters kuna ukali wake ndani ambao inahitajika utulivu wa wadau na mashabiki ili waweze kumuelewa vizuri leo Marcelo ni nani sawa sawa yeah. uh, kazi yenu na maisha yenu ya mke na mume ya kifamilia yote ni wasanii ina athari yoyote hivi kutokana na kazi yenu na mkija kwenye maisha ya kawaida au kwenye nyumbani uh-uh. aina athari yoyote mm. aina sababu sisi wote tunafanya kazi pamoja okay. ikiwa kazi naenda mimi kushuti basi tuko pamoja na Leo mm. script tunasoma pamoja mpaka nikifika location tayari mimi nina nina hadithi yote kichwani mm. na pia nina mistari yote kichwani mm. lakini nafanya na yeye na hata ninapokosea nanambia hapa hapana umetoka mm. njia ya character okay. kwa hiyo rudi njia ya character yako mm. mm-hmm. okay. na mimi kwenye pia akienda kwenye muziki au studio pia nawaambia hapo kwanza mimi Nambia mamangu zingatia zaidi ile elo na ara. Mm. 
Si ria maliama ono ria mariama rehema rehema hivyo na uzuri leo hana hiyo elona ara lakini okay. nalizingatia na yeah. kwa hiyo hiyo kwenda kushirikiana <coughs> ama kuhakikisha unampeleka location na huyo anakupeleka studio hizo mm-hmm. hizo zinaenda kwa sababu ya ukiusimamiza ama kwa sababu ya wivu <laughs> Zinaenda kwa ajili ya usimamizi. Sio kwa sababu ya wivu. Hapana. Eh. Utakuwa na wivu na wangapi kwanza unaambiwa ukilinda bahari koko bichi wanza kwa feri wanadiba wanapiga. <laughs> kwa hiyo muhimu kuheshimiana. Eh, yeah, na kuelewana, kusikilizana. Eh. Mm. Ah, na labda kwa kujazia hapo. Eh. Ni kwamba tulipokutana mimi na mke wangu, tulikutana katika mazingira ambayo si haya kulikuwa na vitu ambavyo vimeshatokea na vinavyoendelea. Kwa hiyo tulikuwa kwenye mapenzi ile ilikuwa ni hatua ya kwanza mm. baada ya kuwa tumeshajikamilisha kwenye upande huo kuna maisha pia inabidi aendelee. Mm. Kwa hiyo tuliangalia wapi kulikuwa na upungufu ili tuweze ku, kujua tunasaidia tuna, tuna vipi hapo kuweka sawa kwa sababu mm. dada alijulikana ni mda mrefu sana amekuwa katika tasnia amekuwa akifanya vizuri muda mrefu mm. na amekuwa na moyo wa huruma sana amesaidia watu wengi na, vi, na, na hivyo lakini imekuwa kama unaelewa nikisema hivyo kwa hiyo tulibidi tuweke mbinu na mikakati mipya mm. ili kujua tunaendaje mbele ndio maana nikasema ile personal perso, personal manager haiwezi ku, haiwezi kufa ile kwa sababu yeah. ndio tunajua sisi chanzo na mwanzo wa kila kitu yeah. mziki wako lakini si wa ile wa kila siku ni kama wakubipu fulani hivi kwa sababu kutoka kwenye bonus mpaka hii ilikuwa muda mrefu kidogo yeah. nafikiri na i wish bila shaka eh? i wish yes Ehe, na palikuwa pana ki, yeah. kitambo yani pana yeah. interview fulani kwa nini inakuwa hivyo kwako unajua ya mambo bwana wewe ambaye ndio muhusika unaweza usijue nje watu wanakupokeaje mm. lakini pia nje wanaweza wasijue muhusika unapitia vitu gani katika mm. safari yako mm kikubwa anachoweza kusema zilikuwa ni changamoto ambazo zimenifanya mimi leo nimefika hapa. Na zaidi nashukuru Mungu kwamba japokuwa mziki wangu nimekuwa nikiutoa kwa muda na muda lakini mpaka sasa hivi ukiusikiliza bado uko kwenye kiwango kile kile. Kwa hiyo ni changamoto ambazo pia ugeni katika hiki ninachokifanya sijui njia. Uh, ila nashukuru sana kaka yangu mko ukinisupport toka mwanzo hata leo niko hapa najisikia furaha sana kwa sababu mm. wewe ni mfano wa watu ambao wamenifanya nisikate tamaa kwa hiyo yeah. ni changamoto tu ziko tumepitia ambazo zimetufanya tuwe wazuri zaidi sasa hivi mm. yeah. riama mimi namtafsiri mume wako kama ni msanii fulani hivi mzuri yani ana uwezo mzuri sema labda inachelewa watu kumshtukia ama kumjua wewe unamtafsiri vipi mume wako ni msanii mzuri ama yupo tu kwenye fani hiyo kwa sababu inabidi yawe kwenye fani hiyo. Mashallah. Mume wangu ni msanii mzuri, ni msanii ambaye ana, ana kipaji kikubwa sana. Lakini yote kwa yote hata mimi kufika hapa mm. haikuwa rahisi. Kuna ambao hawakuniamini, kuna ambao hawakutaka pia kuniamini ingawa walikuwa wanajua kwa Mariama ni mwigizaji mzuri, lakini mimi kikubwa sikukata tamaa. Nilikuwa na usubiri wakati wa Mungu wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Haijalishi okay. una umri gani, okay. uko kwenye wakati gani. Kwa hiyo cha msingi watu wapambane, tu huko wanasubiri tuna, matokeo ya, ya Mungu. Yaani ya, tunazidi kupambana kwa sababu mwanadamu yupo kwa ajili ya kumkatisha mwanadamu mwingine tamaa, mm. baadhi yetu wengi. Mm. Lakini Mungu yuko kwa ajili ya sisi waja wake kutupandisha, mm. eh? Lakini kila mtu atampandisha kwa daraja yake na kwa wakati, wakati wake. wake kweli inabidi yeah. kipindi fulani kio cha mtu fulani iwezekane mm-hmm. watu wote wawe ndio maana ukipata ile nafasi unatakiwa utumie vizuri kitumie vibaya uh, baadaye unakuja kuwa mchawi maana <laughs> yetu tusema mchawi sio lazima tumie tunguri uh, unakuwa hata mazuri ya mwingine wewe anakukwaza uh, oh, yeah. lakini kwa sababu tu nafasi yako unajitumia vizuri <laughs> na uwezo kukaa daima siku zote wewe hata ukiwa unakaa uh, unabana kwa mambo yako fulani uh, sawa uh, lakini una siku pia hutokwe kwa dunia na maana mziki wewe umekwisha na huo ndio uhalisia mkubwa wa maisha kila kitu na time na mm. kitaenda kitaisha. Wewe oh, unafikiri hicho unachokisema mna unachotoa ushauri wenu watu wana, wana, wanafahamu hilo kwa kiasi gani? Wana ule utayari kiasi gani kusubiria time yangu itafika? Inabidi tuniendelee kupambana na sikate tamaa. Hiki <laughs> kinategemea kwa sababu mwingine anafika mbele hata na data. Unaona mm, kabisa yeah. huyu ah, hayuko sawa maskini, huyu mm, anapagawa. Mm, yeah. Lakini 
kikubwa bwana Mungu ndio anapanga maisha ya mwanadamu. Yeah. Unaweza ukaenda mbio, ukaenda mbio. Kuna watu wanahangaika bwana. Wanaenda South Africa, wanaenda Ulaya, wakirudi marudi na vibegi na vigemu tu mkononi, <laughs> shughuli imeisha. Lakini aliamini kuwa anaenda kule akirudi uh. eh na kwa mambo ya makmuga anaamini akaenda kule akirudi huku maisha yanakuwa fresh kumbe uh. angekaa hapa hapa kama wakati wake tayari hapa hapa angeweza kuwin mm. lakini kama wakati bado ni bado alafu hata vidole tunaona amefanani mm. na kila mtu tunarudi pale pale risk Mungu alipompangia lakini kubwa kupambana kutoka sasa mweka Mungu mbele tupambane tu na mweke Mungu mbele mm, mm. Riyama una heshima kubwa sana kwenye tasnia ya Bongo Movie mm. filamu nini siri ya mafanikio yako kwa sababu watu wakisema Mariyama yani na video ogopi nafikiri hata mtu akitafuta waigizaji Riyama na bidii bajeti yake iwe hivi yani una icon yako yani una heshima yako hiyo yani pamoja na ustawi wako na ni mambo mengine lakini kwenye sanaa hiyo mm. watu wanakuamini sana. Ni nini ambacho siri ya mafanikio yako? Kwangu mimi naamini kikubwa kwanza ni dhamu. Mm. Mimi nina nidhamu ya kazi. Haijalishi mtu amekuja na script yake labda hayuko vizuri lakini script yake ni nzuri mm. anatamani na yeye kufanya ili aweze kutoka lakini anategemea nini? Riyama aweze kunishika mkono tutoke pamoja. Basi mimi siangalie pesa pale naangalia utu naangalia kazi CV nafanya na nilikuwa na chekwa na mwanafanya kazi za utumbo utumbo zina zieleweki mimi mm. niko hewa Allah madhali watu wanaona na wananipenda wengine kama wanakosea mimi naamini watajirekebisha kupitia huko wanapokosea na hapo katika kuchekwa na mimi mm. ile filamu yako ilikupa maarufu sana ni sikio la kufa songo la kukosa 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 mm. kukosa 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 mkafanikiwa sana yani pale ndio ilikuwa hivyo yani eh, ndio hicho kwa sababu sisi tulikaa kwenye makundi kwanza tukawa mm. tuna, tunapewa lile darasa ah. msanii hata kama utakuwa unajua hutakiwi kwanza kuwa na dharau mm. hutakiwi kuvimba ila unatakiwa kujifunza kila siku kwa sababu kila siku kuna vitu vipya na maisha yanaendelea mimi mm. naamini walio tutangulia kuna vitu sasa hivi vinaendelea hawavijui lakini walijua mengi enzi, enzi ya uhai wao mm. kwa hiyo Yaani kikubwa zaidi kila siku mimi namwambia msanii sio star msanii talent ya mtu mm. hebu ujaribu kumpa nafasi mtu mimi nawapigania sana upcoming sana sana lakini wale ambao wana vipaji wale wana vipaji wengine unawapambania ila unaona hapo kitu sio wale wauza usura akaja huku kwa sababu ana lengo lake tu anatumia hii njia a a na namwambia kabisa mimi natazama kipaji chako mm. pia natazama nidhamu yako kwa sababu siwezi kukupeleka kwa mtu nikamwambia akupe kazi alafu eh kule ukaenda kufanya mambo kipuuzi mm itanirudia mm. mimi kwa hiyo si kitu kizuri lakini ukienda kufanya kazi mimi kwangu nitafurahi kwa sababu tayari utakuwa umeanza safari yako mwanga unaanza kuona mm. na mwingine atakuona kwenye kazi hiyo ambao nimewasaidia kama wananisikia wanajua riama nini naongea mm. napenda kila mtu ambaye ana kipaji atoke kwa sababu tamio wakati na anza ilikuwa inanuia vigumu Ndio unaona kabisa zile dharau za nje nje zile huyu huyu na vile mimi sijua kitunye kidu kibonge bonge eh sija kitunye kitunye bonge bonge mabaibui kwa wingi mwenyewe nilikuwa sina pereka nyingi kwa hiyo ah sengine mtu alikuwa anachukulia lakini kuna kitu ambacho mimi nilikuwa nacho na kwa kuwa nilikuwa natafuta unajua nilikuwa nafanya mazoezi mbili mm. nilikuwa nafanya tamba arts group nilikuwa nafanya na katavi iko mwingi mm. ambayo ndio nilicheza mchezo wa jabali kwenye tamthili yangu ya kwanza na tamba ndio nimecheza fungu la kukosa okay. lakini nilikuwa nafanya sehemu mbili kuanzia asubuhi mimi sishindi na mamangu nyumbani na shinda kwenye mazoezi mpaka nikirudi nyumbani foleni magari narudi usiku mm. napata muda mdogo kukana mamangu mm. mamangu anaambia mwanangu unasumbuka utaigiza nini riama wewe mamangu hebu acha tafuta vitu vingine anaambia mama Mm-mm. kuna kitu mm. nimekwenda watu wamekiona Hebu ngoje hiki kitu mama nikifanye kazi mm. lakini leo hii mamangu akika anafuraha anaenda kwenye shughuli ambaye wenzake anambia hey, mama keri ama jamani mlete riama basi mm. mamangu naye anafurahi mwanangu kwenye shughuli fulani umeali yani hivyo sawa sawa umekuwa ni star vitu gani ambavyo uwezi kuvifanya kwa sababu wewe ni star ila sasa nyingine unatamani uvifanye ila ukiangalia heshima yako mm. hey bili ni acha tu vile vitu ambavyo vita nivunjia heshima katika jamii mm. na wale watoto ambao wananiangalia watakuja kuviga Mm. Hivyo vitu hapa na sitataka kufanya hata kama ninatamani ni lakini mm. Hivi sasa nyingine unakuwa na shetani hilo mm. eh? Ama leo ni vaki book fulani hivi. 
<laughs> basi kwa sababu siwezi nizunguke tu ndani hivi yani <laughs> malezi yangu mimi uzuri wake mamangu bwana ulikuwa toke vasuruali mpaka leo hivi mkubwa ni na vasuruali labda sasa yake anapenda kufanya hii sura na top mpaka nifunike umi kabisa najua sitakuwa vibaya na inapoa ya sio kubana mama anakuambia hata hujapendeza na mbe mama nimependeza mimi si kijana <laughs> Yaani hivyo yeah. kuibui dira nini na mpaka leo mimi bado navaa hivyo vitu si sina taabu kokote pale navaa Nini kinaendelea kwenye sana yako kwa sasa hivi? Ah vitu vingi tu vinaendelea kwa sababu mwanzo nilikuwa nikifanya kazi za watu na sasa hivi tayari tumeshaanza kujipanga kwa ajili ya kazi yetu skills yetu na kampuni yetu mimi na Mr. Kwa hiyo watarajie tu vitu vizuri kwa sababu mimi najua kabisa ni kipenzi cha watu mm. na huwa siku zote nawafikiria watu wangu mm. sijifikirii mimi okay. kwa hiyo kila siku nakuwa mpya na hata kwenye uigizaji wangu silewi sifa kila mm. script nikipewa akili na nichemka na mm. waza inafanya yaani na nichemka kabisa mpaka mmeongo ananiambia ah, mami wewe ni mzoefu bwana bondo wa hofu namwambia hapana sasa nyingine bwana ina haja kuchukua mazoezi bwana wewe usistahili hiyo analalamzimisha mazoezi script yani mtagombana hapo tagombana wewe mazoezi ni lazima lazima Okay. Lazima. Na sasa hivi mna kampuni yenu. Na kula kipindi nilisikia umemvuta mume wako kwenye uigizaji. Hiyo ni kweli? <laughs> ne, ni muigizaji? Ndio <laughs> ana ana kipaji cha kuigiza pia. Kweli? Na alishafanya mazoezi alikuwa na group kabisa kabla mm. takuwa na mimi mm. ya family. Mbaga yara kabisa. Kampuni yenu sasa hivi inahusiana na nini? Masuala ya usanii uigizaji, mm. masuala kama yani entertainment. entertainment kwa kifupi. Ah. Eh. Okay. Kila kitu. Ya yeah, yeah. iko ikiwa iki, iki, iki rasmi tutarudi hapa kuile labudia vizuri mm. lakini hiyo tumekume. Ya kidogo tu. Eh <laughs> kwa sababu umeiulizia. Hebu <laughs> 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 tukumbushe kidogo Leo pamoja na kuwa uh, ilikuwa kwenye mwezi mtukufu zile nini haikuwa na shamra shamra sana. Hivi mahari ilikuwa ni shilingi ngapi? Ama ilikuwa ni kitu gani mahari? Mlielewa la nini hivi? Kwanza <laughs> katika <laughs> Katika kitu ambacho wezi kuamini. Eh. Tulikubaliana bwana hii tunaifanya siri kimya kimya mm. sawa sawa sawa. Lakini mm. matokeo yake walikuwepo watu wengi sana. <laughs> Japo wengi walikuwa ni ndugu jamaa na marafiki lakini walikuwa watu wengi sana. Kitu ambacho hata sio yenyewe tulisurprizeika kwa sababu kila ambaye aliambiwa ni siri akaona hapana mimi tukio hilo kunipita ili mm. au kama litanipita basi at least nisikae nalo ngoja ni muhadisi hata mwenzangu yeah. mwisho siku tukajikuta wote tuko pale lakini mambo yalienda vizuri na kuhusu ma- mahari ni uko razi ni sema lakini shapita bibi eh lakini mm. kijana eh mahari eh harusa alinionea huruma kijana akaniambia bwana fanya fanya basi tupate hata msaafu hapo na kitano basi hapo fresh eh kwa hiyo ilikuwa laki tano na laki tano cha Mwenyezi Mungu eh kabisa kabisa sababu mimi si bidhaa si sokoni yani ni ridhaa yake tu ilikuwa inahitajika kwa sababu tangesema bure lakini hata bure imekatazwa at least hata utoe chochote Ah, yeah. mm. kwa hiyo pale. Na mahali mzee wetu. Mzee wetu ametangulia Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Ya, lakini ilikuwa vizuri sana. Na baada ya hapo maajabu ya Mungu tukashangaa tukakuta mitandaoni watu wamepost. Tukula eh imekuwaje? Imekuwaje lakini Mwenyezi Mungu ni mwema. Tunashukuru. Hivi hivi ile haikuepo maneno maneno ile. Eh jamani kama mwajuma naye kaolewa. Anaweza kuwa maneno kwa sababu sikuwa na sababu ya kuapa maneno. Eh walipokuja kuwa nyuma ni mimi niko na kajeshini. Walienda sehemu kupata kama nini ni maji kidogo juisi. Jirani yangu akawaambia mnakuja kuwa ah huyu binti hapa mashaallah mmepata mke. Sana. Mimi hata ni mimi hata nikiwa sifa zote sana. Hata TV mimi ikija ikinishtukiza nyumbani kaanauliza tu labda majirani watu na nani. Bismillah mashaallah. Ah. Ninavyoishi ndio vile watu wanavyonizungumzia. Yeah. Eh. Sasa nini Leo lakini zikabuka maneno kwamba bana Leo mbona kama Mario vile umeenda kwa jimama amekuzidi sijui nini. Ndio na jimama lakini si mama yako. Okay. <laughs> Ile swala nadhani tumshushuliweka sawa mpaka sasa. Lakini kikubwa ni kwamba mimi na mke wangu before hatujaingia kwenye mahusiano rasmi tuliyajua yote hayo. Kwa hiyo tulijiandaa sisi kwanza. Mm. 
kwa sababu sisi ndio ambao tunatakiwa Na nani alikuwa na nguvu kumshawishi mwenzake Riyama alitaka kuolewa au wewe ulitaka kuoa Hakuna hakuna alo mshawishi mwenzake <laughs> ila <laughs> Riyama bora anacheka sana Anacheka kwa sababu <laughs> <laughs> kwa sababu kwanza tunajuana karibia miaka 15 sasa <laughs> japokuwa kimahusiano tuna miaka mitano <laughs> lakini nilivyokuja kutana naye tena mara nyingine mara kwanza tulivyokutana mimi nilikuwa niko shule nakumbuka na yeye ndo yuko katika mwanzoni mwanzoni fungu la kukosa kulikuwa na tamthilia pia zinaendelea endelea alikuwa naruka mimi binafsi sisemi uongo niliona kitu tofauti kutokea kwake sijui kilikuwa ni kitu gani lakini nilivomwangalia niliona kitu tofauti siwezi kukielezea kusema ni nini lakini niliona kama nimeona kitu ambacho siyategemea kukiona ambacho kimenifurahisha kwa hiyo huyu yani huyu ina maana hizo dalili ndio huyu ndio mke wangu unajua mm. kitu cha tofauti unaona amen na hicho ndio ambacho kila siku naambia mke wangu sasa leo nimeelewa kwa nini nilijisikia vile maisha ya michambo Hivi nyumbani inakuwaje? Maana tunasikia Riyama <laughs> bana naye ana michambo. Mume vipi uchambu hivi ukizigua hivi? <laughs> yani kitu ambacho watu wengi wanaangalia ni muonekano wa nje. <laughs> lakini sisi wenyewe ndani tunajua. Umetulia kabisa. Japokuwa anaonekana mkubwa, lakini heshima anayonipa inanifanya na mimi nakuwa mkubwa zaidi. Ah. Umenielewa sio nikisema hivyo? Sawa sawa. Eh. Kwa hiyo unamwombea heshima yake inabidi iendelee. Kabisa Mana kabisa na ndio maana tunaipigania. Hivi Riyama na kuitetea. Eh. Si nitakuwa mumunya jamani kuharibike huko bwani. Huko ah. <laughs> kote nikawa na heshima saa hizi tena jua lishazama nika jina nini? Kwa mumunya mie basi. Ah magabrite. Magabrite mtu disturbs. <laughs> Adaisa. <laughs> Riyama hapa msikilizaji tupo na mwigizaji. Sasa Riyama anataka nikupe tax moja hivi, tax moja umchambe um, mwanamke ambaye umeshtukia kabisa kwamba anajisogeza sogeza kwa mweo, kwa mwanalio. <laughs> Hebu mbe maneno yake ndio mfumania kaingia pale kwenye kona. Mbe mkawata. Asa hiyo KRC au kikwenye kwenye sasa? Aliingizia michambo yake. Ah, sawa, eh. sawa. Hilo limenyooka. Eh, <laughs> li, lipo sawa. Sa, mimi uzuri wake mama angu aliniambia hivi. Mm. Mwanamke hagombani mwanaume. Mm-hmm. Kwa sababu ikishafika stage ya mwanaume kuwa na mwanamke mwingine mm. ina maana kwako mapenzi yameisha. Basi mchambe mume wako mapenzi yameisha. Siwezi kumchamba ah. sababu riski inakuwa imekwisha <laughs> na ukilazimisha <laughs> hapo ndo unapokuja okay. mtafaru. <laughs> Mimi nadhani anataka tu asikie michambo. Ma, ni chambo eh. flani hivi. <laughs> Lakini umenielewa. <laughs> eh, Mimi nadhani anataka tu asikie yale maneno wale. Au mpaka mazoezi bana una heshima kubwa. Tumchambe shemeji. <laughs> Tumchambe shemeji. <laughs> Itakuwa sio sawa. Basi mfikirie wa kumchamba. Fikirie yoyote yeah. yeah. bila basi. Basi tu mimi naona nitumie character ya kuchamba lakini nisichambe mtu yeye. Yeah, yeah, sawa, sawa. Si iwe tu kwa wale ambao wanapenda hiyo michambo. Michambo eh. Yeah. <laughs> Alafu michambo naona kama imekuwa brand fulani hivi eh. Eh. Hadi imeleta na ile kimdomo fulani. Hebu tupe mambo bishosti. Haya. Makubwa. Makubwa madogo ananafu. Hello. Mi na wewe atuchekani shoga yangu eh. Nazi hatutumii samli na tuzuru. Ajabu yangamia kucheka nundu ya ngombe. Eh haya kujifanya mwanamke sana wa maana eh kwenda kunitibulia kwa kipi ulichozidi nacho unajisaidia wima oh. una unachutama bibi na chimbo unalishima lilo chi, shimo unalichimba <laughs> <laughs> wapi nenda huko hebu mpige ule msonyo ule <laughs> msonyo kama wabuku hivi mm, ukijitia una shombo mimi nimezaliwa na samaki dadako Eh habari ndio hiyo. Makubwa. Asante usiku mwema. King hilo jina kwangu baya. Nani king? Nauliza. Empire. Ndege wa Kiafrika tuvute mpaka Ulaya. Mi najita leo sababu Laya ni 24 eyes on 7 days Ndio oh, yeah. naji mama lakini sio mamako na wapo wanokesha macho chatoka a lo niko b nite pancho chai yo okay dai dai paka na dai hai Naijua leo toka jana siku yangu nadhani imewai walisema hawezi kutoka kwa game kaweso entertainer 
na game mejaa madem na iji wa vyema dunia duwara ni kipa ni taumbwa tena leo ni jana ya kesho na siku imekwisha usiku mwema usiku mwema Chi 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 usiku mwema. Eh bale dakika zetu zimekwenda kule kweli. Usiku mwema huko ngopa kwa magoma yako itapigwa usiku tu hivi. <laughs> no no unajua kwa online sikiliza vizuri ataelewa kwa sababu kuna maneno naongea kabla sijafikia kwenye usiku mwema. Nasema walisema hawezi kutoka kwa game kama wewe sio entertainer na game imejaa madem na ijua vyema. Dunia duara ni kifa ni taumbwa tena na leo ni jana ya kesho siku imekwisha usiku mwema kwa sababu hata hapa leo unaona hii moment tulikuwaepo nayo sasa hivi tume tumeongea tume tumefanya tume 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 vyote lakini tukitoka hapa inabaki kuwa moment na kesho ikifika inakuwa kwamba ah ilikuwa jana lakini kwa sasa hivi ndo iko hii na jogoa kiwika sasa hivi siku zinakimbia sana muda unaenda yani jogoa kiwika siku imekwisha kwa hiyo muda sasa hivi uliokuepo nao wakati mwingine ni huu uliokuepo yeah sio baada ya usiku mwema nini ambacho kinafuata na naona video vile vile fulani hivi matata yeah yeah Yeah, shukrani sana kwa Lucas Wahili amepiga video moja kali 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 sana 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 na vitu vingi vinafuata kwa sababu katika ukimia ule wote uliokuepo haimaanishi kwamba tuliacha ila tulikuwa hatuzungumzi kwa kuna vitu vingi ambavyo tayari viko store na tunaendelea kurekodi mpaka sasa hivi tuko vizuri cha msingi ni nafasi ambayo tulikuwa tuna, tunaiomba tupatiwe kutoka kwa wadau na mashabiki sio kulinganishwa unajua kuna sometimes unaweza kufanya kitu afu kaishia kulinganishwa mm. watu wasijue wewe una potential ipi mm. kutokana na mentality ambayo iko lakini ukipewa nafasi yako unapo, unaweza uka express vizuri mm. na you never know tunaweza tukaupeleka muziki mbele zaidi mm. yeah. of course na ndio muziki fulani wa sasa hivi kwenye biashara hiyo yeah. hivi haikuwa kweli kwamba kila mtu alikuwa kivi yake kwanza kuwa alikuwa kwenye ndoa wewe ulikuwa kwenye ndoa kabla ya ndoa Mm-mm. but sijawahi kuingia kwenye ndoa lakini ulikuwa na mtoto eh na sasa hivi mshabjali wa kupata mtoto bado bado mjejaliwa basi inshallah Mungu atawajalia amina 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 dada wangu na ushauri ushauri upi kwa wasanii wapya ambao wanakutazama wewe na wanafikie nyayo zako <coughs> ushauri wangu mimi ni kama kweli wana kipaji na wakati mwingine kuigiza unaweza wewe una kipaji lakini ukajifunza na ukaelewa kafanya tu vizuri kubwa ni kusimamia kwa kile ambacho unataka kukifanya kuacha vitu vingine mi kuna msemo ninasema ulichokifata bado hujakimaliza kwa hiyo haya mambo mengine usiyarukie sasa nyumba ya urisi yenyewe moja afu kila mtu ndio akumrisisha mambo yanakuwa vipi umeona <laughs> eh shida eh shida wewe ni yanga damu eh? na unaiponda sana simba eh? mara kwa mara <laughs> yanga <Yeah>? we au <laughs> <laughs> wewe ni simba Yanga. Eh lakini unaiponda sana. Na unge usingependa tuzungumzie hilo. Maana naona unaifanya. Na wenyewe wanakera lakini kwa sababu ni utani kitagumiliana tu. Sasa nataka nikupe mtihani mwingine hapa. Director anataka msanii mmoja wapo ufanye naye uigize naye kati ya wema sepetu na Irene Woye. Unamshauri amchague yupi? Hata ni vuruga maana wote ni wadogo zangu. Alafu <laughs> nawapenda sana wote ni wadogo zangu. Alafu nawapenda sana. Moja sasa hapa. Oh Mungu wangu. <laughs> nawapenda sana. Eh? Ah. Yeah. Of course nawapenda. Yani... Director mwenyewe kapaga mpaka lao baushauri kwako. Una utani vuruga. Nawapenda <laughs> sana sana. Sana sana hmm. wema Irene nawapenda sana sana. Sasa kwa hiyo azishiriki hata mmoja basi. Ah, ah, we masepetu. We masepetu. Ah, <laughs> lakini Irene ah, wangu pia anampenda sana sana. Mahaba yanakuwa nje nje mahaba eh. hata kwa watu zile nene za mtaa. Tutamtamajasha maana tumeona hizo mbwembo hapa. I like it. Eh? <laughs> <laughs> eh. Na huyu dada ni mwigizaji mzuri bila shaka unamuona. Sana sana sana. Mm, mashallah. Wa Dodoma. Eh, yeah. yeah. so, so, so yeah. 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 okay. Sana sana mashallah. Na seli yako ya Rasta hivi inampendeza? Umemruhusu afanye hivi? Mimi ndo napende. Rasta. Yeah. Kweli? Napenda yeah, sana mimi. Leo alikuwa na afu. Eh, mimi nikamwambia, "Ebu, cheke Rasta." Na mimi ninaona kidogo kidogo naanza hivi. Hatari. Yeye naanza. Nina imani hiyo. Picha ni nyingi lakini muda wetu umekwisha. Nataka hii mtu akikuchora hivi kwako ni sawa tu. Michambo fulani hivi. Ile style ya michambo. Mm, ni sawa ah. sababu tayari imekuwa brand. Ni brand yako. Yaani yeah. na t-shirt zake, kofia mm. na prova. Sawa sawa. Mm. Na hiyo imetoka katika picha halisi ambayo alipiga. Ya kwangu. 
Bwana jamani tunashukuru sana time yetu imekuwa sio. Shukran zaidi kwa yenu. Barikiwe sana na sisi pia. Asante. Next time tena mambo yanakuja kwa bam bam. Inshallah tunawatakia kila laheri kwenye kazi zenu. Inshallah. Na maisha yenu. Amina na nyinyi pia. Basi usiku mwema. Usiku mwema. Tongana's Info Channel. Subscribe now.